Pensar en Buguey, y en especial el trabajo de nuestra institución, pareciera limitarse únicamente a una amalgama, aunque amplia, de técnicas marciales tradicionales. Y aunque se ha presentado con menor o mayor intensidad otras vertientes, como las artísticas, médicas y espirituales, parecen quedar relegadas a estancias menos importantes, nada más lejos de la realidad. Sin embargo, todas estas facetas tienen equidad e importancia, pues son parte de algo mayor, más importante. Cada escuela, en su conjunto, transmite una identidad cultural única, basada en sus principios y valores tradicionales. De esa forma, todas las vertientes tienen un denominador común, la forja del carácter. Hoy en día, vivimos en tiempos complejos para las artes y culturas clásicas, pues aunque vivimos en una era de la comunicación y de Internet, en la que parece que tenemos acceso a todo, y en ese sentido, parece un escenario excelente para mantener vivos los legados clásicos que parecían condenados a extinguirse, el hombre del siglo XXI, por sus hábitos, se encuentra en condiciones muy adversas para la herencia de legados centenarios. Las costumbres modernas no dan tregua al comprometido, y aquel que se siente atraído por seguir una vía tradicional, encuentra pronto obstáculos disfrazados de alternativas seductoras, que se ofrecen más rápidas, más simples, más fáciles, etc. El mundo de hoy, más abierto, está plagado de soñadores, que cerraron sus aspiraciones, conjunto con el compromiso y la fe en conseguirlas, en un cajón oscuro y tiraron la llave, creyendo que el sueño podía hacerse realidad solo soñando despiertos. Y con ello, se abdica de hacer las preguntas oportunas, en salir de la mediocridad, prefiriendo creerse un samurái del siglo XXI. Hoy día, esta estéril consideración parece más bien la fantasía de un niño en sus horas de ocio que la de un adulto sensato. La idea que se nos ha presentado el samurái, vía escrita o filmográficamente, no ha ayudado demasiado. Debería ser una evidencia que el estereotipo superficial de samurái, como guerrero curtido en mil y una batallas, maestro de espada y de fudé, pincel, o de lo primero solo, en momentos en que todos los países se rigen por una sociedad mercantilista y laboral, que las guerras ya se hacen con devaluaciones de moneda e intangibles ataques informáticos, y donde las armas, salvo dolorosos casos, están condenadas a pintorescos desfiles o bien a reservas en caso de que los otros medios de ataque no sean suficientes, parece inasumible tener una visión que no siendo infantil, confíe en mantener esos hábitos de vida. Por lo tradicionales que seamos, por tradicionalistas que tratemos de mantener viva la llama, salvo en casos de demostración vestiremos nuestro lloroy, y en ningún caso daremos muerte a aquel que osa cruzar nuestro camino, o concluiremos nuestro paso material con un sepucú cuando hayamos fallado. Y mientras que estas ideas nos parecen románticas y atractivas, la atención parece solo enfocarse a lo que nos interesa, dejando el otro lado abandonado, olvidado. Muchos pueden desear con todas sus fuerzas, quiero ser un maestro, pero ¿qué hay de esforzarse en serlo? De dedicarse día tras día a ello, de al menos comportarse como ello. Vivimos en una era en que el exotiquismo ha ido de la mano del dicho, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Parece que con dos sesiones de sumie, pintura tradicional japonesa, tenemos suficiente para instruir a los profanos en el arte. ¿Qué hay de los antiguos maestros que dedicaron su vida entera a comprender los principios tradicionales de la pintura? ¿Cuántas vidas dedicadas en tremendo esfuerzo a comprender dicho arte sagrado? Nadie que mínimamente sea, no solo conocedor, sino que se rija por códigos tradicionales japoneses, sabrá que esas actitudes lo convierten en un farsante, en alguien falto de honor. Los japoneses tienen varios koto waza, proverbios con enseñanzas tácitas para alejar las ideas pobres de las mentes inteligentes, como por ejemplo. Tora no iyo, karo kitsune. El zorro toma prestada la autoridad del tigre. No arutaka wa sume o kakusu. El halcón inteligente esconde sus garras. La primera de estas enseñanzas 
Habla de que aquellos que aprovechan la virtud de otros para hacerse un nombre y que ésta sea de respetar. La segunda, de que la humildad, llamada de Kenkyo, es siempre la mejor arma del virtuoso. Es decir, el sabio no requiere demostrar su sabiduría. Otro aspecto difícilmente entendido se trata del servicio. Convivimos con una sociedad construida a base de la fama, del liderazgo individual, en la que la convivencia, las relaciones, han sido relegadas a simples normalidades. De hecho, la palabra servicio tiene una connotación peyorativa, igual que asistente, ayudante, servidor, etc. Parece que la herencia histórica de un legado de vasallaje ha causado estragos en un concepto necesario en cada sociedad. Se ansía ser líderes y jamás aprendices. En ese sentido, el acervo cultural japonés nos regala el siguiente refrán. Sendo okuste, fune yama ni noburu. Cuando hay demasiados capitanes, el barco termina en la montaña. La palabra samurai parece tener origen en el verbo saburao, que significa servir. A ojos occidentales, dicha expresión inicialmente puede suponer una incoherencia desde la perspectiva de que la clase samurai era una casta privilegiada del Japón feudal, sobre todo en comparación a las grandes masas de campesinos que vivían en régimen de vasallaje. Sin embargo, su, ante todo, fidelidad a su señor les hacía siervos de ellos. El servicio es uno de los pilares del desarrollo humano. Más en particular, podríamos concluir que el servicio, unido a estudio y meditación, autoobservación, componen las claves de dicho desarrollo. Pero nuestro gran hándicap de esta era es que una vez que hemos entendido ese servicio, esa actividad que hacemos a diario, la hermosa tarea de servir a nuestros clientes, nuestros jefes, nuestros amigos y familiares, debemos transgredir nuestra costumbre, romper con el paradigma del intercambio. Si analizamos nuestras actividades, es difícil encontrar alguna que no se mueva por una razón mercantilista. Mercantilista en el sentido de intercambio. El intercambio es, por ello, uno de los paradigmas de la sociedad moderna. No obstante, el espíritu samurái inmanente nos traslada a un posicionamiento ulterior. El samurái servía a su señor. ¿Lo hacía por sentirse mejor? No. No tendría ningún sentido. Pero aquí podemos tendernos una trampa lógica. En la sociedad tradicional japonesa, los valores, y principalmente el carácter, el honor de aquel que fuera realmente consecuente con su servidumbre, no recibía nada a cambio, pues no esperaba recibir nada a cambio. En muchos casos, lo que recibían tras su servicio era una muerte ritualística dolorosa que afrontaban con decisión y sin temblores. Ahí ya podemos encontrar la solución, pues lo que nos diferencia, más allá de una irrelevancia del sentido vital, era un carácter que les permitía servir con honor sin esperar nada a cambio. Servir, además de que siempre retroalimenta, es bello, sobre todo cuando se hace de forma desinteresada, cual consecuencia del karma, porque implica que participamos de un importante rol en los acontecimientos. Desde una perspectiva evolucionista, no hay nada más satisfactorio que ser partícipe de un principio divino de evolución, pues es el estancamiento y no la lentitud lo que debemos temer. Y también, fuera de ella, nos aporta la mejora de lo que nos rodea. Servir no es debilitar, ni sustituir, ni tampoco condenar a ser servidos. Servir es contribuir, enriquecer, sinergizar y sintonizar. Servir tampoco se reduce a ayudar en sentido estricto, pues ayudar existen muchas formas de hacerlo, y a veces el servicio es no hacer nada. El buguei es un camino de servicio, pues su herencia samurái nos remite y nos incita a servir fielmente como el samurái lo hacía hace siglos atrás. Y esa era su verdadera condición, no la de arrancar amplias inclinaciones de los transeúntes a nuestro paso. El camino de nuestra tradición es un camino exigente, no en lo marcial, en lo técnico, ni en la dimensión del contenido, que también lo es, sino en la importancia de interiorizar la cultura desde la base, desde la necesidad de convenir con el carácter clásico. El carácter, llamado de Seikaku, fue también el punto fundamental de la formación de los discípulos en el pasado. El aspirante siempre debía pasar duras pruebas, conocidas dentro del Kyudo Shin. El maestro hacía que el alumno se pusiera a prueba a sí mismo, valorara la fuerza de su deseo, 
de la perseverancia en el camino y la interiorización de este. Todo maestro sabe que sin eso cualquier tarea fracasará. Tras ello, la perseverancia, Keizoku, siempre será una herramienta imprescindible. Esta nos mantiene en la senda, en la visión, en la acción correcta. El pueblo nipón, culturalmente, tiene muy arraigada esta idea y apenas tenemos que conocer algunos de sus aforismos culturales. Ishinoe ni mo sannen, permanecer sobre la roca tres años. Nana korobi ya oki, si caes siete veces, levántate ocho. Sen o ishoge, si encuentras algo bueno, hazlo. Nito o o mono wa ito mo edu, aquel que consigue dos conejos no atrapa ninguno. Mago kuro, es decir, ser de corazón honesto, es otra expresión habitual que retrata la importancia de la forja del carácter en las escuelas tradicionales. Desgraciadamente, toda organización moderna está plagada de personas con intereses, agendas ocultas. Quizá muchos son capaces de reprimirlas, pero aún así, el problema radica en fallar a uno mismo y a su verdadera aspiración. Los japoneses suelen decir que la persona tiene el jará negro, cuando el corazón, lejos de virtuoso, está dominado por la envidia o las malas intenciones. Los maestros de Haragei llamaban de ukimono, personas flotantes, aquellos que nada quieren de ellos mismos, sino que picotean para en la diversidad parecer sabiondos. Desgraciadamente, no saben que aunque toparan con la mayor de las verdades, jamás la percibirían. A tenor de esta temática, citamos algunos dichos populares. La rana dentro del pozo no conoce el gran océano. Kyo mite morio minai. Los árboles no dejan ver el bosque. La gran dificultad reside principalmente en algo muy simple. Actuar bien. No importan los trasfondos, las razones, los obstáculos o las dificultades. Nunca se pierde nada por actuar bien. Y eso es siempre lo más difícil, pues vivimos en una época en la que parece que todo es prescindible, de usar y tirar, y así con las personas y las relaciones, pero no se puede extrapolar en ningún caso a la relación maestro-alumno. Los maestros apenas pueden confiar en quien de verdad es valedor por motivos propios. Y en ese sentido dicen, Osumitsukiyo Ataeru, que quiere decir marcar algo con tinta. Más explícitamente poner la mano en el fuego, sellar a alguien. Es por ello que apenas los que reciben un documento tradicional de su maestro y no un certificado son garantes de la confianza de este. Sin embargo, especialmente estos tienen que ser vigilantes de su carácter, pues el refranero popular japonés nos advierte. Kotoba e orimo, kodo wa mono o iru. Son tus actos los que hablan por ti y no tus palabras. Akui wa senryo hasiru. Las malas acciones recorren milri. Ari no anakara tsutsumi mo kuzureru. Un dique se arruina hasta con un agujero de hormiga.